Asante uh, sana ndugu mwandishi wa habari kwanza nashukuru. Lakini awali yote kwa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mchana huu kufika hapa salama. Kama nilivyosema nitaporudi tazungumza na waandishi wa habari. Lakini pia <coughs> niwashukuru wote waandishi wa habari mlokuwa hapa kwa kazi yenu kubwa na imani yenu kubwa katika chama chetu cha mapinduzi. Lakini pia nipata fursa leo tena nyingine kwa Mungu katuwezesha kupiga dua katika mzee wetu mheshimiwa marehema Benjamin Karume rais wetu wa kwanza jemedari wa mapinduzi kwa hiyo tumewashukuru leo pia tumepata kupiga dua tena fursa hii nimeipata na wazee wangu wa Kiswandui wa chama cha mapinduzi ambao wanajua historia zaidi ya mapinduzi yetu pia tulikuwa nao tumepiga dua kwa mzee wetu huyo kwa mimi nimeona nimefarajika sana kwa swala hili ya kupiga dua na Mungu awajalie wale wote wa asisi wetu wazee wetu walitangulia mbele haki walitetea nchi hii na mapinduzi awalaze malapa peponi na inshallah awape pepo kwa kazi waliofanya nzuri na kale usisi nazidi kunemeka na nafarajika kwa ajili ya kazi yao kwa hivyo mimi nimeona kwanza faraja kubwa nikapigedua kwa mzee wetu kwa kaburi letu lakini pia ni seme leo ni siku ambayo nimesema merejesha fomu na fomu imekuja nazo lakini nitakwambieni habari iliyokuepo mwisho lakini seme kwa chama cha mapinduzi CCM ni chama ambacho kina demokrasia kubwa, kina imani kubwa kwa wananchi wetu na nchi yetu kwa ujumla. Kuanzia makamu mwenyekiti, kuanzia mwenyekiti mwenyewe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli, makamu mwenyekiti wetu Rais wa Zanzibar na mwenyekiti ni Kitoba za Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shen na makatibu wetu wakuu na katibu wakuu na viongozi wote wa chama cha CCM au chama cha mapinduzi ni wapongeze kwa kazi yao kubwa na ndani ya demokrasia chama cha mapinduzi kuna demokrasia kubwa hata mimi nimeza kuchukua fomu na tuko wagombea karibu 32 sio jambo la mchezo katika nchi za Afrika kwa demokrasia kama hii mimi niopongeza sana viongozi wetu kwa sababu kwa sema nyafasi ni nyetu nyafasi ni kubwa kuongoza nchi yetu tumeona rais wetu kafanya kazi kubwa dr Ali Mohamed Shein maendeleo mengi tumeona mimi nimekuta bahati kipindi cha pili kuwa mjumbe wa baraza la wawakilishi na nimepata bahati kuwa mbunge wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kupitia ndani ya baraza la wawakilishi kwa umekuwa shuhuda mkubwa au mtu mmoja nimeona maendeleo ndani ya miaka minane nilipoingia kwenye baraza na mpaka hivi leo kazi kubwa kafanya rais wetu na serikali yetu kwa ujumla kwa hiyo mimi niwapongeze sana kwa kazi yao kubwa na Mungu awazidishie maendeleo yazidi kesho kesho kutwa taifa 25 itakuja na 20 25 30 tukija hapa kwa wazima haina uzima tutaona maendeleo mengi yatafanyika kwa rais atakayekuja lakini leo hii mimi niseme ndugu andisho habari nilisema muniulize maswala leo nitaporejesha fomu hii na kweli merejesha nimejaza nimekuja nazo mpaka hapa lakini kitu ambacho nimtafakari sana nilipofika juu nikaona kama walojaza fomu ni watu wengi na watu wenye sifa kubwa kuliko mimi hasa mimi nimesema mchakato huu kwa chama changu nikipishe wa, waendelee na mchakato ili wapate mgombea mzuri wa urais wa Zanzibar na mimi nimesema atakichaguliwa na chama cha mapinduzi nilitoa hadi hiyo hapa nitamuunga mkono asilimia mia kwa mia na leo hii nakwambia ni mimi jitoa katika mchakato huu wa kugombea urais kwa kupisha ndugu zangu waendelee mbele wote wana sifa nzuri wanajaza fomu wote wana uwezo mzuri na naamini atapatikana mtu mzuri atatuongoza kwa miaka kumi kwa hivyo mimi nimepisha mchakato huu kupunguza muda kupunguza majadiliano ili tuweze wenzetu viongozi wafanye kazi nzuri mimi nimesema nibaki kwenye nafasi yangu ya uwakilishi bado nataka nigombee kwa jimbo langu bado kuna kazi kubwa sijafanya kwa jimbo langu wananchi wana hamu kubwa ya kuwa niendelee ni, ni kugombea pale kwa hivyo mimi naamini na wapenda wananchi wangu wa jimbo langu la mtoni na wao wananipenda hasa wanafunzi kuna kazi kubwa nataka niwaandalie mara hii pia kwa kuwasaidia kusafiri pia kwa ita mjini kwenda na kurudi nimejipanga tena vizuri kwa hivyo nimeamini kama hawa wananchi bado wana imani na mie kwa mimi nimeamua kujitoa kwa dhati kwenye mchakato kwenye mchakato huu wa kugombea urais wa Zanzibar ili niweze kugombea kwenye jimbo langu tena wanipe ridhaa tena ili niweze kuongoza kwa miaka mitano mingine nimalize kazi ile kuepo kuna mambo mengi kuna changamoto na na nimefanya kazi kwa vipindi viwili na hichi kama nitapata risaa kwa wananchi kitakuwa kipindi cha tatu jambo kubwa jambo la faraja kwa hivyo nasema bado ni baki muda bado upo kuna 2025 kuna 2030 demokrasia kubwa chama nitakuja kugombea tena itapokuwa nyafasi ipo kwa hivyo mwandishi wa habari nilisema leo nitapokuja kama mna maswala yote naomba mniulize hamna shida ni chama chetu demokrasia kubwa kwa faida ya wananchi na wanachama chama cha mapinduzi wote Naomba kama kuna maswali yote muniulize inshallah wakati mwingine tatia nia ya kugombea tena kama urais kwa sababu ili swala ya demokrasia kama nilivyosema jana chama chetu kipo wazi hakina haki hakina haki mjadala kwa hivyo utafika muda 
Tatia ni yate na hamna shida mungu wa tupe uwezo na uzima na Mwambie ni wapinda nyo na jisuhua Sisi emu chamache tutume kichagua Mwambie ni wapinda nyo na jisuhua Sisi emu chamache tutume kichagua Uongozi sio jambo rahisi Unataka watu majasiri wamekaza